Nur hereinspaziert, meine lieben Freunde. Manege frei für den Playmobil-Zirkus. Heute entführe ich euch in die wunderbare Zirkuswelt von 1978 bis 1996. Mit dem klassischen blauen Zirkus, dem orangen Exklusivset, der roten Manege und dem großen Zirkus Romani von 1991. Wie ihr seht, habe ich heute sehr vieles vorbereitet. Es wird ein langes Video werden. Ihr müsst nicht alles anschauen. Unten in der Beschreibung habe ich Kapitel und Setnummern aufgelistet. Wenn ihr auf den Zeitstempel klickt, könnt ihr zu dem Kapitel springen, das euch interessiert. Die ersten fünf Zirkussets sind im Juni 1978 auf den Markt gekommen. Eine Clown-Einzelfigur, drei Fünffigurenpackungen und die große blaue Manege. Zu, um, zum damaligen Verkaufspreis von 60 D-Mark. In einer großen Packung mit einer Styroporeinlage. Die Verpackung war relativ breit. Es musste nämlich der Kassenwagen Platz haben. Der blaue Zirkus bestand aus der kreisrunden Manege, dem Bühnengebäude, dem Kassenwagen mit zwei Stiegenaufgängen und zwei Plakatständern. Die Manege bestand aus zwölf Kreiselementen. Der blaue Zirkus hatte die meisten Sitzplätze. Es waren nämlich acht Sitzplatztribünen enthalten mit zwei Reihen und bequemen Rückenlehnen. Wenn auf jeder Tribüne sieben Figuren sitzen, hatten im Zirkus locker 56 Figuren Platz. Als Kinder fehlten uns oft die Privatpersonen, die Zirkuszuschauer waren dann meistens Bauarbeiter, Feuerwehrleute und Polizisten. Neben den acht Sitzplatzelementen waren noch zwei fixe Randelemente und zwei schwenkbare Randelemente für den Bühneneingang. Diese waren auf einer Seite ein bisschen verbunden und hatten auf der anderen Seite einen Handgriff. Die Grundfläche des Zirkus war ein kreisrundes Kunstleder. Das Bühnengebäude war im Prinzip ein Fachwerkhaus. Vorn und hinten eine Front auf den Aufkleber, die Zirkusschrift und die stilisierten Vorhänge. Die Seitenteile waren einfache Fachwerkhausrahmen, aber in blauer Farbe. Die Deckenelemente und Verbinder hatten die normale braune Farbe der Fachwerkhäuser. Auf einer Seite war ein durchgängiges Geländer aufgesteckt, auf der anderen Seite war das Geländer mit Leiterhaken und mit Glockenstuhl kombiniert. Die Geländer konnten entweder auf dieser Seite oder auf der anderen Seite aufgestellt werden. Am Glockenstuhl war eine blaue Glocke eingehängt, die gleiche wie am Schulzturm, nur mit einem blauen Halter. Interessant auch die blaue Leiter. Die Besonderheit am blauen Zirkus war der Kassenwagen, der kleine Bauwagen in blauer Farbe. Links und rechts zwei Stiegenaufgänge mit Geländer. Die beiden Fenster auf, beider Seiten, auf beiden Seiten waren als Kassenschalter gestaltet mit Schild, Plakat und Preisliste. Im Wohnwagen fanden zwei Kassiere Platz, die Rücken an Rücken gegenüber saßen. Zum Zirkus gehörten noch zwei Plakatständer. Der Zirkus hatte keinen Namen, das Kind konnte sich in den leeren Zeilen den Namen selbst eintragen. Auf der Rückseite des Plakatständers waren die Zirkuskünstler mit ihren Namen verewigt. 
Der Zirkus wurde mit der Pferdedressur geliefert, drei weiße Schimmel mit schwarzem Zaunzeug, genau wie das Kollerset, aber mit roten Federn. Es waren fünf Figuren dabei. Der Zirkusdirektor mit weißen Manschetten, mit kleinem weißen Kragen und gleichzeitig zum Kragen noch eine schwarze Fliege aufgesteckt. Er hatte zwei schwarze Peitschen, eine große und eine kleine. Die kleine schwarze fehlt mir leider. Die weiteren vier Figuren waren Zirkusmitarbeiter mit ihren blau-gelben Uniformen. Besonders zu beachten, bei den Frauen gab es außer bei den weißen Figuren der Kolossets und Krankenschwestern eigentlich keine einfärbigen Frauengrundfiguren. Hier hat die Zirkusmitarbeiterin zwei in diesem Set enthalten, ist wirklich hier eine Ausnahme. Die Männer haben Uniformmützen, die Frauen haben gelbe Arztmützen. Die Mitarbeiter sind gerade bei der Reinigung beschäftigt. Besen, Kehrschaufel, Teppichklopfer und Handbesen, alles in roter Farbe. Wie man sieht, fehlt mir hier der rote Handbesen. Beim Zirkus war keine Kapelle dabei. Die Musikkapelle musste man sich getrennt als fünf Figuren Packung kaufen. Fünf rote Figuren mit gelben Manschetten und Kragen. Es waren drei Notenständer enthalten. Die Instrumente waren zwei Trompeten, wie von der Kavallerie, goldverchromt, neu zwei Seiteninstrumente, Geige und Kontrabass und eine Trommel mit aufgesteckten Becken. Der kleine Taktstock des Dirigenten fehlt sehr häufig. Er geht leicht verloren. Das zweite Fünf-Figuren-Set sind die fünf Klikonis, wie sie laut Zirkusplakat heißen. Fünf Bodenakrobaten, 1978 sind ja die farbigen Figuren mit ihrem aufwendigen, dreifach gegossenen Gesicht herausgekommen. Die Zirkusakrobaten haben die typische rot-gelbe Färbung mit ihren blauen Halstüchern mit rotem Fes und mit blauer Quaste. Als Turmgeräte haben sie zwei Leitern, einen Sessel, eine Treppe, und ein Sprungbrett. Eine Figur hat einen blauen Mantel, damit sie besser stehen kann. Der Mantel dient als Stütze. Vorn hat sie dann eine Kette. Mit zwei Handgriffen können sich die Figuren an den Händen halten. Für den Handstand benötigt man zwei Becken. Für den Kopfstand gibt es ein Zwischenstück. Wenn man die Quaste am Fes entfernt, kann man dieses Zwischenstück am Hut einstecken. Es gibt dann einen Ständer, der kann entweder am Boden stehen oder kann in der Leiter eingehängt werden. So gibt es einen schönen Kopfstand. Diese Kunststücke sind wirklich eine große Leistung. Vergessen wir nicht, dass in dieser Zeit die Figuren noch die farbigen Skelette hatten. Die Feder am Rückgrat ermüdete sehr leicht, konnte auch abbrechen und die Figuren konnten dann nicht mehr gerade stehen. Das ist in den 70er Jahren sehr häufig vorgekommen. Das dritte Fünf-Figuren-Set von 78 war die sogenannte Zirkuswelt. Zwei Clowns, zwei Jongleure und eine Hundedresseurin. Die Clowns waren sehr bunt, einer sogar mit unterschiedlich farbigen Armen. 
aber sie waren noch nicht geschminkt. Auch mit Kollerstiften war das Schminken schwierig, weil man die Gesichter nicht weiß bemalen konnte. Ein Clown hat einen spitzen Kegelhut und eine Halskrause und an den Beinen unterschiedliche Stulpen. Der andere Clown, der dumme August, hat eine weiße Fliege und eine rote Mütze mit einer Blume. Als Musikinstrumente sind die Mittelaltermusikinstrumente Laute und Geige enthalten sowie eine goldene Trompete. Der dumme August hat eine Pritsche in der Hand. Zu den Clowns gehört auch immer ein Stuhl. Die Hundedresseurin ist eine grüne Frau mit grüner Arztmütze mit Kette. Mir fehlt hier das grüne Werkzeug. Der Reifen und die Peitsche sind in grüner Farbe. Es sind drei Hunde enthalten, zwei schwarze und ein weißer. Sie balancieren auf vier Hockern. Im Set muss noch eine grüne Walze enthalten sein, die mir hier fehlt. Das Jonglierduo, Herr und Dame, in schwarzer Farbe mit schwarzen Zylinder, jonglieren mit Ringen und Kegel. Die Jonglier-Sets bestanden aus vier Kegeln und vier Ringen, einmal in gelber Farbe und einmal in glitzerblau. Die drei fünf figuren sets waren bis 1981 im Sortiment. Alle diese drei figuren sets gibt es also nicht mit Drehhänden. Neben diesen fünf figuren sets gab es 78 noch Vier Kollersets für den Zirkus. Motorradartisten, Kunstreiter, Pferdedressur. Im Jahr 1981 wurde ein neues Fünf-Figuren-Set herausgegeben, in dem auch der Koller Messerwerfer ersetzt wurde. In diesem Fünf-Figuren-Set haben wir einen Clown, Messerwerfer-Duo und kunstreiter -Duo. Der Messerwerfer hat eine auf, einem, auf einer Metallachse drehbare Zielscheibe. Es ist interessant, wenn man die Verpackung anschaut, laut Verpackung hat die Frau keinen Hut. Es ist äußerst selten, dass in einem Playmobil-Set eine Figur ohne Hut vorkommt. Die Messer sind weiß. Es sind acht Messer auf der Verpackung. Da die Gussformen zu fünf Messern sind, werden wohl zehn enthalten gewesen sein. Die Messer sind häufig weiß, aber es gibt auch Mipppackungen mit schwarzen Messern. Immer in weiß ist das Wurfmesser und der seltene Halter. Das Wurfmesser habe ich nur ein einziges Mal aus einem Koloset, das ich mir auch hier ausgeborgt habe. Halter und Wurfmesser sind immer weiß. Der Messerwerfer hat hier auch den neuen flachen Pistolengürtel. Und er hat 81 bereits einen Bart und ab 82 haben die Figuren Drehhände. Rechts sehen wir den Clown. Der Clown ist seit 79 geschminkt. Er ist aber zuerst im Filmset vorgekommen und erst später im Zirkus. Das Besondere bei diesem Set, der Clown hat eine lange, schwarze Suppenkelle als Trommelschläger. Es ist die Suppenkelle von den Indianern. Die Kunstreiter eine Dame und ein Herr mit drei Hürden, in roter Farbe die Figuren, mit einer kleinen grauen Peitsche und die große Peitsche ist auf der Verpackung grau, aber sie war auch oft in brauner Farbe enthalten. Kommen wir jetzt zu den Tiersets im Jahr 79. 
kamen zwei Zirkustiere heraus, Löwen und Seehunde. Bei den Löwen haben wir einen, ein Löwengitter, ein Löwengehege aus acht Segmenten. Die Segmente sind sehr empfindlich zusammengesteckt. Man muss aufpassen, dass die Halter nicht abbrechen. Es sind sechs Gitterelemente und zwei Türelemente vorhanden. Die Türelemente haben den Riegel der Fachwerkhäuser. Die Löwen kamen zuerst beim Zirkus vor, ein Jahr bevor das Safari-Thema herauskam. Die Löwen haben hier drei blaue Hocker oder Podeste. Die Löwen haben einen beweglichen Schwanz und können den Mund öffnen. Der Dompteur hat bereits einen Tropenhelm, aber er hat noch keinen Bart, denn 79 gab es noch keine Bartkerbe. Er hat einen roten Ring und eine schwarze große Peitsche und auch eine schwarze kleine Peitsche, die mir hier wieder fehlt. Getrennt erhältlich war der Käfigwagen. Der Käfigwagen hatte einen grauen Unterbau. Er hatte die für 78 typischen Hartplastikräder. Hinten konnte man eine Treppe anbauen. Auf der Seite die Rampe, wo der Löwe den Käfigwagen verlassen kann. Die Rampe kann man vorne an zwei Haltern transportieren. Am Unterbau hat der Käfigwagen ein Gepäcksfach, das man öffnen kann. Die Gitter sind aufschiebbar und es sind zwei Abteile enthalten. Zum Käfigwagen gehört der Tierpfleger, eine blaue Grundfigur mit roter rotem Kragen und roten Spitzmanschetten. Die zweite Tierattraktion von 79 sind die Seehunde. Die Seehunde können am Schwanz und mit dem Mund Ringe und Bälle jonglieren. Dazu sind weiße Halterungen enthalten die ich hier alle habe, die Mundhalterung, eine waagrechte Halterung, einen Ständer für äh, die Trompete. Es, sind, es ist ein Jonglierset in Glitzerblau enthalten, ein Eimer mit fünf Fischen und der Dompteur ist ein Seemann mit Rollkragenpullover und mit Wollmütze. Im folgenden Jahr 1980 ist ein weiteres Tierset herausgekommen mit den Zirkuselefanten. Ein großer Elefant und zwei kleine Baby-Elefanten. Der Elefant, auch eine imposante, bewegliche Figur mit drehbaren Fußgelenken, mit Mund, den man öffnen kann, mit Rüssel. Die Elefanten sind die ersten Tiere mit schwarzen Augen. Der Elefant hat ein Kopftuch, ein Satteltuch und einen großen Sattel. Eine Frau mit Fes reitet und es ist ein schwarzer Tierpfleger mit Flößerhaken enthalten. Die Elefantenbabys tragen Putzwerkzeug, Eimer und Besen. Es sind vier Hocker, ein großer und zwei kleine enthalten. Jetzt kommen wir zum exklusiven Zirkusset von 1979, dem Orangen Zirkus. Dieses Set war nur bei bestimmten Kaufhausketten exklusiv erhältlich und schien nicht im Katalog auf. Am Seitenteil sind noch weitere Exklusivsets abgebildet. Dasselbe Set wurde von der Firma Famosa als Fahrmobil für Spanien hergestellt. 
Der orange Zirkus hat die Manege mit sechs Sitzsegmenten in oranger Farbe und mit gelb-grünen Verzierungen. Es sind dann auf einer Seite vier fixe Abgrenzungen und zwei bewegliche Abgrenzungen enthalten. Beim Bühnengebäude muss man anmerken, dass die Seitenteile nicht orange sind, sondern im normalen Dunkelbraun der Fachwerkhäuser. Ebenso ist die Leiter normal braun und nicht orange wie die blaue beim blauen Zirkus. Beim orangen Zirkus ist bereits die Musikkapelle mit vier Figuren enthalten. Es sind zwei gelbe Notenpulte und die Trommel hat eine gelbe Farbe. Die Musikinstrumente sind identisch wie beim, bei der roten Musikkapelle, aber nur eine Trompete. Ich habe nur hier nur eine zusätzliche Figur dazugestellt. Im Orangen Zirkus ist bereits das Raubtiergehege enthalten mit drei gelben Hockern mit grüner Verzierung mit drei Löwen. Ebenso enthalten ist der Zirkusdirektor mit Pferdedressur. Vier schwarze Rappen mit weißem Zaumzeug und mit roten Federn. Das ist der Orange Exklusivzirkus von 1979, der häufig mit einem zweiten Exklusivset in Verbindung gebracht wird, dem Käfigwagen mit Zirkus-LKW von 1981. Der LKW mit grüner Farbe hat einen einzigartigen grauen Unterbau, der nur bei diesem LKW vorkommt mit einem schwarzen Deckel für die Werkzeugkiste. Der graue Unterbau passt perfekt zum grauen Unterbau des grünen Käfigwagens. Ebenso ist die grüne Farbe des Käfigwagens einzigartig und kommt nur bei diesem Set vor. Das Dach des Käfigwagens und die Plane des LKWs haben eine orange Farbe und passen somit perfekt zum orangen Zirkus. Es sind zwei Tierpfleger enthalten, gelbe Figuren mit roten Mützen. Im Käfigwagen sind zwei Löwen eingesperrt. Soweit zum Exklusivset Orange Zirkus und Grüner Zirkus LKW. Jetzt kommen wir in das Jahr 1982. In diesem Jahr, wo die Drehhände eingeführt wurden, wurde auch der Zirkus erneuert. Es kam das neue Zirkusset heraus, die alte Bauform, aber eine neue Aufmachung. Die Manege, ebenso wie der Orange Zirkus mit sechs Sitztribünen, ein neu gestaltetes neu gestalteter Frontteil des Bühnengebäudes. Beim Zirkus war eine Kapelle mit vier Musikanten dabei. Die Zirkuskapelle hatte Chalets und Chacos wie bei der Garde, die Chacos aber in roter Farbe mit den blauen Federn. Es fehlen hier die Aufkleber. Musikinstrumente sind zwei Trompeten, Trommel, Taktstock, es sind beim Zirkus auch Geige und Kontrabass dabei, aber diese werden von den Clowns gespielt. Ein Clown ist geschminkt. Der erste geschminkte Clown ist 79 beim Filmset aufgetreten. Die zweite Attraktion vom roten Zirkusset sind die zwei Babyelefanten mit gelbem Schirben und Spazierstock. Der Zirkusdirektor hat einen schwarzen Flößerhaken und eine schwarze große Peitsche. Im Jahr 82 ist auch der Wohnwagen herausgekommen. Der Unterbau identisch wie beim Käfigwagen, 
Die Räder sind aber aus Gummi. Die Fensterläden kann man nicht ganz öffnen. Die anbaubare Stiege. Innen hat der Wohnwagen zwei Zimmer. Hinten ein Schlafzimmer mit zwei Betten, Regal und Nachtkästchen. Und vorne eine Sitzecke, Herd und Spüle, eine Wohnküche. Bewohnt wird der Wohnwagen von den zwei Clowns. Einer mit Spitzhut und Halskrause. Der Spitzhut fehlt mir hier. Ich habe hier einen normalen Hut aufgesetzt. Und der zweite Clown mit Pflege, Mütze und Blume. 1986 und 87 gab es einige neue Zirkussets. Hier sehen wir den Zirkus LKW von 1986. Es ist ein LKW der, zweiten Genera der dritten Generation mit Gummirädern auf Metallachsen, mit einer Stoßstange mit zwei Ansteckmöglichkeiten für Beilstangen oder für Flaggen. Hier war die Zirkusflagge dabei, die mir leider fehlt, mit einem Clowngesicht. An der Stoßstange ist eine Halterung mit einer großen Seilwinde. Auf dem Kühlergrill ist die Playmobil-Schrift eingeprägt. Auf der Motorhaube ist das Zirkuslogo vom Roten Zirkus. Es gibt bei dem LKW der dritten Generation keine Windschutzscheibe. Wir haben Scheinwerfer. Die Ladefläche ist kippbar. Und die Bordwände kann man aufklappen auf der Seite und auch hinten, wo es eine Einstiegsmöglichkeit gibt. Geladen hat der LKW zwei Reitkamele, voll gesattelt und gezäumt. Der Fahrer bzw. Tierpfleger hat einen Schnurrbart. Er hat ein gelbes Gardegelee. Er hat kurze, kleine gelbe Manschetten und einen Fes. Es ist auch das Blinklicht am LKW. 1986 sind drei neue LKWs herausgekommen. Der Schneepflug, der Absteppwagen und der Zirkus-LKW. Es gab dann im Jahr 87 weitere neue Sets, zum Beispiel der Clown mit dem dicken Bauch, genauso wie der Piratenkapitän von 86. Äh, dieser Clown hatte einen bedruckten glatten Bauch, ein geschminktes Gesicht. Neu ist die Nase, die in die Bartkerbe gesteckt wird und die neue clown -Berücke. Der Clown hat Schuhe an, auf ganz normalen Blattfüßen, aber die Prägung ist hier 1986, das Datum des ersten Erscheinens des Piratenkapitäns. Hier auf der Packung des Clowns sehen wir auf der Rückseite noch die zwei anderen Clowns, die 87 neu herausgekommen sind. Ebenso gab es eine neue Pferdedressur. Jetzt kommen wir zum Zirkus Romani von 1991. Der Zirkus Romani hatte eine große Manege vom selben Durchmesser, ca. 63 cm, wie der alte Zirkus, aber die Manege war vollkommen neu gestaltet, mit vier Säulen, Bogen, für die Seiltänzer. Typisch für den Zirkus Romani ist der große Eingangsbogen mit den zwei Kassenschaltern und wir haben eine neu gestaltete Bühne mit anderer Front- und Rückseite, mit Stoffvorhängen und mit zwei Seitenflügeln. Die Manege hatte 
7 Sitzsegmente. Für den Eingang konnte man einen Teil herausnehmen mit zwei Griffen und trotzdem blieben die Elemente fix verbunden, ohne dass sich irgendetwas verschieben konnte. Das war wichtig, damit die Seiltänzerkonstruktion stehen blieb. Wir haben vier Säulen, einen Bogen, zwei Podeste, eine Strickleiter, auf der anderen Säule ist eine Flutlichtanlage befestigt, auf jeder Säule oben kleine Flaggen. Wir haben ein Trapez befestigt, das man ohne Seil verwenden kann. Die Seiltänzer haben eigene Schuhe mit Rillen, wo sie am Seil mit ihrer Balancierstange mit zwei Akrobaten balancieren können. Es gibt auch ein Fahrrad, das von den Seiltänzern benutzt werden kann. Unten gespannt ist ein Sicherheitsnetz, damit nichts passieren kann. Zum Zirkus gehört auch der Zirkusdirektor mit roter Glitzerweste, mit neuer weißer Fliege, mit blauem Glitzerzylinder. Er hat Brillen und graue Haare und an seinen Blattfüßen hat er weiße Gamaschen. Ebenso war noch ein Zirkusmitarbeiter in Uniform enthalten. Der Zirkus wurde ohne Zirkuskapelle geliefert. Diese musste man sich wie beim blauen Zirkus getrennt kaufen. Es war eine Vierfigurenpackung. Ich habe hier nur eine fünfte Figur dazugestellt. Von den Mus Musikinstrumenten in Goldfarbe, Trompete, Saxophon eher häufig. Tuba war lange Zeit selten, inzwischen gibt es sie auch häufig. Das Schlagzeug mit einer großen Trommel, mit Pedal, einen Hocker, zwei Becken. Am Schlagzeug habe ich die Hupe von einem Clownset eingehängt, die ist original nicht dabei. Neben den zwei normalen Trommelsticks sind auch zwei Jazzbesen enthalten. Vom Zirkus Romani gibt es noch sehr viele interessante Kleinpackungen, äh, wie zum Beispiel der Zauberer mit der schwebenden Jungfrau und mit dem Verschwindekasten. Es gibt die Affendressur. Äh, die habe ich alle nicht. Ich habe hier das Stallzelt. Das Stallzelt hat ähm, ein Innengerüst. Eine Zeltplane aus dickem Papier oder dünnem Karton, vorn Kunststoffblenden, drei Zaunelemente, wie sie auch beim Zirkus äh, enthalten waren und es sind fünf Dressurpferde enthalten. Der Stallknecht hat eine Schubkarre und viel Werkzeug zum Misten und Putzen. Besonders schön beim Zirkus Romani waren auch die neuen weiß-blau-roten Anhänger. Einmal der Wohnwagen. Der Unterbau schaut ähnlich aus wie beim alten Wohnwagen, ist aber neu gestaltet. Die Fensterläden kann man ganz öffnen, nur in diesem Fall mit den Blumenkästen gehen sie auch nicht zu. Die Dächer sind mit einem Sternenmuster bedruckt. Innen haben wir wieder Schlafzimmer und Wohnküche. Ausgestattet mit Fernseher und mit einem Kofferradio. Das Geschirr hat zwei Tassen und Karaffe. Ein Viererservice mit vier Fleischtellen-Tellern und vier Suppentellern. Beim Besteck war ein Gussrahmen dabei mit vier Löffeln, Messern und Gabeln. Der Wohnwagen wird bewohnt vom Gewichtheber und von seinem Sohn in ihren altmodischen gestreiften Turnanzügen. Der Gewichtheber ist die erste Dickbauchfigur Barfuß. Er hat den 
schönen Backenbart, wie er bei den 1900 Sets häufig ist. Er stemmt ein schweres Gewicht und kann bis zu 500 Kilo heben. Das Kind übt Jonglieren mit einem Jonglierset in glitzerblauer Farbe. Das zweite Anhängerset ist der Raubtierwagen mit Raubtierkäfig. Wir sehen hier beim Raubtierwagen den neuen Unterbau, hier mit der Lichtleiste, die neue Stiege, die ansteckbar ist und auch eine neue Rampe. Wieder haben wir, wie beim alten Käfigwagen, zwei Abteile mit Schiebegitter. Neu ist der Käfiggang, damit die Löwen vom Raubtierwagen über die Bühne in, in den Raubtierkäfig gehen können. Der Raubtierkäfig ist identisch wie der alte, ebenso die Hocker der Löwen und die Löwen. Wir haben einen neuen Feuerreifen und einen Dompteur. Ebenso enthalten ist der Stallknecht. Im Jahr 1995 äh, ähm, kamen noch äh, verschiedene Sets dazu vom Zirkus Romani. Der weiße Elefant, der legendäre, die Tartarenkunstreiter, die Clowns mit Dreirad. Aber dann im Jahr 1996 war es dann mit dem Zirkus Romani aus. Es gab eine kurze Pause und 2007 kam dann der neue Zirkus mit dem Zirkuszelt heraus. 2014 gab es auch einen kleinen Zirkus, aber besonders zu erwähnen ist der schöne Zirkus Romani von 2016. Heute gibt es auch wieder einen Zirkus bei Playmobil Plus. Mit diesen Bildern möchte ich mich jetzt von euch verabschieden. Ich möchte mich sehr herzlich für eure Treue bedanken. Ich fühle mich sehr geehrt, dass ich schon 620 Abonnenten habe. Beim letzten Video von letzter Woche 3000 Aufrufe. Vielen Dank an jeden Einzelnen für die vielen freundlichen Kommentare, die ich erhalten habe. Die nächste Woche muss ich schauen, was ich Zeit habe vorzubereiten. Wir befinden, sich im, wir befinden uns immer noch im schönen Neuheitenjahr 1978. Es würde der kleine grüne Traktor drankommen mit dem Bauernhofthema oder die LKWs der zweiten Generation. Ich würde mich freuen, wenn ihr die nächste Woche zuschaut. Auf Wiedersehen und vielen Dank!